Halo semuanya, baik lagi sama gue Dian, di Main Lagi, di mana channel Main Lagi itu bakalan ngebahas banyak banget teknologi, games, dan ya, apapun yang gue suka lah ya, pasti berkisaran sama teknologi dan juga games. Dan kali ini, gue mau nyiksa alias gaming test ekstrim. Satu buah handphone yang dekil terus ini, susah banget untuk dibikin gak dekil karena bahan belakangnya itu glossy. Ini adalah Tecno Pova 5. Tecno Pova 5 yang gua bahas kali ini, ini varian yang 8256 ya. Dan ini diberikan sama Tecno untuk gua review, tapi nggak ada imbal balik apapun buat mereka. Alias, mereka nonton videonya barengan sama kalian nonton video ini. Jadi nggak ada revisi, nggak ada preview, nggak ada apapun. Suka-suka gua mau ngomong apa di sini, oke? Okay? Yaudah, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam gaming testnya. Yuk. Nah, ini dia Tecno Pova 5-nya ya guys ya. Karena bahan belakangnya itu sangat glossy, jadinya sangat mudah nempel sama sidik jari. Kita akan cek dulu beberapa hal. Yang pertama adalah suhunya. Di bagian depan ada di angka 31 menuju 32 derajat Celcius. Dan di bagian belakang itu ada juga di antara 31 sampai 32 derajat Celcius lah ya. Jam, kalian bisa lihat jamnya di sini Jam 13.48, baterainya masih ada di angka 100% Ini baru banget dicabut dari charger ya guys Kita cek beberapa pengaturan juga Ini notifikasi gua matiin dulu semuanya Ini killnya gimana notifikasi ini? Nah, notifikasi udah nggak ada ya Oh ya kalau kalian ngelihat kayak ada uh, semburat pelangi di layarnya Itu bukan ada di layar Teknopova Tapi filter lensa gua nih yang somehow ada gituannya lah Ya udahlah Oke Lanjut lagi kita akan cek uh, aplikasi yang berjalan di latar belakang semuanya gua bunuh-bunuhin. Wih, bunuh bunuh bunuh. Nah, tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang. Udah selesai sekarang cek Wi-Fi-nya kita matiin. Nah, kita pakai paket data dari Telkomsel. Ini brightness-nya juga ada di angka sekitar 50%. Oh, ini speakernya juga kita gedein ya. Lalu lalu juga uh, NFC-nya gue biarin nyala. Bluetooth biasanya gue biarin nyala juga nih Tapi ini Bluetooth yang mana ya? Aduh Oh ini dia Susah amat nih handphone Astagfirullah Dah Oke lanjut Kita akan coba mainin si Classic Drum Classic Drum ini berguna untuk ngecek uh, Basically ngecek ininya sih Ngecek touchnya ya Ini bagian tengah nih aman banget Sumpah Kan gue udah bilang ya Ini handphone Tekno tuh kayak jual kemurahan gitu loh di pinggir-pinggir sini juga asli, nggak ada masalah. Bagian bawah, oke, okay, nggak ada ghost touch, nice. Di bagian pinggir sebelah kiri juga nggak ada masalah. Kalau kita putar handphonenya, apa yang akan terjadi? Masih oke, okay, buset, mantap banget. Masih pak, aman pak. Cek dua jari. Aman Enak nih pak, aman pak Dua jarinya nggak ada masalah Sekarang tiga jari Buset, tiga jari nggak ada masalah ya Nggak ada masalah, empat jari, empat jari Ceritanya simulasi empat jari Aman sih ini touchnya kalau buat tap tap. Gua akan lanjut ke game yang berikutnya ya, Subway Server untuk ngecek gimana kemampuannya ketika di swipe. Nah ini Subway Server ya. Oke. Okay. Wow, so far so good. Swipe ke bawah masih enak. Swipe ke kanan, kiri enak swipe nya. So volumenya kegedean ya. Volumenya kegedean, sekarang kecilan, ya masih enak, swipe ke atas pun enak, nggak ada masalah Tapi ini masih masih lelet ya, si subway servernya Gue akan coba nanti, uh, mudah-mudahan kita sampai agak cepat gitu ya Oke, masih asik pak, ini swipe-nya nggak ada masalah, ini touchscreen-nya serius deh Kalau gue bilang Pova tuh jualan handphone ini tuh kayak kemurahan sih Bisa banget, ini emang handphone kemurahan, ini salah, salah ngasih harga loh, Tekno, buset ini swipe-nya enak, Pak. Swipe-nya enak, touch-nya enak. Gua nggak nemu masalah sama sekali. Mudah-mudahan nanti kalau pas main Mobile Legends atau ya hari-harinya juga nggak ada masalah sih. Kalau 
ini kan spesifikasinya mirip ya sama si Infinix Note 30 yang pernah gua tes juga dan gua waktu itu bilang itu handphone Infinix yang salah satu yang paling bagus lah ya. Ini gua bisa bilang ini lebih bagus lagi sih. Ini lebih oke okay sih, kayak lebih optimize gitu. Selama gua pakai juga softwarenya tuh kayak lebih dipikirin sama si Tekno ketimbang si Infinix Note 30 gitu. Meskipun kayaknya baru satu kali gua dapat update ya selama hampir sebulan gua pegang ini. Jadi ih. <laughs> Jadi ya kalau ditanya antara dua itu gua mungkin akan jawab si Pova karena emang asli deh. Demi Allah sebagus itu Pak ini bagus banget. <laughs> iya, ah, mati Akira. Oke, okay, nice. Ternyata masih bisa ya diajak buat main subway server. Gua akan cek dulu baterainya. Jam 13.55 baterainya ada di angka masih 100%. Masih kagak ada ini, nggak, nggak ngepek pak Di bagian depan suhunya masih 32 juga Masih aman Di bagian belakang suhunya Tiba-tiba 35 menuju 36 derajat celcius Oke Lanjut ke game yang berikutnya Karena ini handphone edisi Free Fire Nggak afdol kalau kita nggak mainin Free Fire ya Nggak Untuk settingan grafisnya kita dapetin tuh yang kayak gini ya Grafisnya tuh ada di ultra Resolusi tingginya high Shadownya on Terus juga filternya ini bisa diubah-ubah apa-apa aja sih Oke uh, Ocean ini bisa menyebabkan masalah kinerja Oke kita naikin ke oh, kita naik. Jadi kita naikin aja ke Ocean ya Nggak apa-apa <laughs> Mamam anda Udah settingannya seperti ini aja Kayaknya sih biasanya gue mati cepet Jadi ya udahlah Nah ini di lobinya sih tampilannya begini ya Tampilannya sih lumayan asik sih di lobinya ya Harusnya ya paling nggak lumayan optimize lah Nih kan handphone collabnya sama Free Fire Masa nggak optimize? Oke Nah ini kalau di pesawat kayak gini Ini gue nggak tahu berapa FPS ya Soalnya kita nggak punya Oh no 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 Kita nggak punya FPS meter pak So ya yeah. Udah lah Tonton di 60 FPS ya Jangan lupa Kalau kalian nonton di 60 FPS Harusnya sih mungkin bisa ngeliat ini ada di berapa FPS gitu Oke okay. Let's get down Accelerate Terserah deh mau dimana deh Gue juga gak tahu main free fire gimana caranya aja gue gak tahu Kan uh, di sini aja turun kan Shoo. Ini apaan nih Farm Topia Apa ini Zootopia pak Oke okay, turun di sini aja ya Kayaknya asik nih buat looting Biasanya tempat yang asik buat looting tuh rame Ini ngomong-ngomong Beneran gue udah sangat lama Nggak main Free Fire Dan ngeliat ini tuh Kok mirip banget sama ini ya Sekarang ya Sama Apex ya Apex Legends ya Mirip nggak sih? Oke Kita looting dulu deh Nice, 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 nice Wuh, dapet tuh Dapet SS Senapan serbu Eh, ada musuh Ini bener musuh Wey mati Wah ini bot nih pasti nih Gak mungkin Bang Dian itu ngekill cepet Gak mungkin Ini pasti bot Apalagi main tangan dua jari doang Aduh cupu banget Bang Dian tuh emang ya Tapi ini kok ngekill ya Bot lah bot Mana lu Bang Bang di mana bang Warnanya asik mapnya ya sekarang ya Vibrant gini Agak-agak mirip potnet Mirip sama Fortnite ini gaya-gayanya ya Fortnite deh. Tapi ya asik sih. Gak bohong gua kalau gua bilang asik nih asik lah. Masa yang gak asik kan? Eh, eh astagfirullah kenapa pakai begituan? Eh, eh, eh kenapa buka inventory? Astagfirullah. Astagfirullah azim. Ini ganti gimana nih? Ah. Hah, double kill? Lah. <laughs> Serius. Wah beres nih, pasti bot semua nih Masa gua kill 6? Mana ada sejarahnya gua main Free Fire kill 6? Gak ada <laughs> Botnya banyak banget nih Emang bukan main rank sih ini Jadinya ya Kalau banyak botnya ya udah lah ya Game nya masih hidup kan nih ya? Masih banyak yang main kan game nya Wih, 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 santai dong Wih, nembaknya di belakang loh ternyata Mana, mana, sini mana Wah, buset tebel banget, tebel amat tuh orang. Tunggu dong, jangan dikill dulu dong. Abang lagi pakai ini, lagi pakai medkit. Tunggu dulu, tunggu dulu. 
Ini mah asli nih mah buat nih mah. Astagfirullah mati pak mati. Wah ini orang beneran nih. Kayaknya udah mantep banget udah bawa pedang. <laughs> Oke okay. ini so far so good ya buat main apa tadi Free Fire dan kita akan cek jam 14.09 baterainya ada di 97% dan suhu di bagian belakang dulu lah ya. Bagian belakang kelihatan ada di angka 41 derajat Celcius tapi itu bianes karena bahannya glossy kayak gini mungkin ya jadinya nggak ada masalah sama sekali. 42 tuh malah tuh. Dan di bagian depan ini kelihatan ada di angka 39,5 tadi paling tinggi. Oke. Okay. Jadi lumayan agak demam tapi masih masuk toleransi masih wajar lah ya. Lanjut ke game yang berikutnya. Nih, mole Ya, ini dia Mobile Legends ya. Settingannya kita dapetin tuh kayak begini. Garis tepinya udah gue nyalain. Uh, semuanya udah gue nyalain paling tinggi lah ya. Ini settingan udah gue ganti, bukan default. Jadi ya, ini udah paling tinggi ya. Ada di Super dan Ultra. So far, ini salah satu G99 yang the best banget untuk settingan Mobile Legends-nya. Tuh. So, kita coba aja ya langsung ya. Yuk, yuk, yuk. Gas. Oke, okay, udah lama ya, nggak pakai Laila ya, Laila canggung akhirnya, gue pakai Laila lagi, iseng aja sih. Tadinya mau pakai Fanny, cuma kok kayaknya, aduh ngap juga gue kalau pakai Fanny ya. <laughs> udahlah sambil syuting, main pakai Fanny yang emang gue nggak bisa, ah udahlah, gue pakai yang enteng-enteng aja yang easy easy aja lah. Laila canggung, eh 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 eh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Boom. Nah. Mundur dong lo pada kok enggak pada mundur sih? Ini enggak ada yang nemenin gua lagi di sini. Astagfirullah. Coy, udah dapat 5 kill, coy. Luar ye, yeah, baru dapat 5 kill langsung gini. Ah, kesel, kesel. Mati Anda, mati dong. Eh, ke mana dia? Hmm. Ah, kabur duluan. Oke, okay, so far so good ya. Nggak nemu masalah apa-apa Suhunya ini adem-adem aja ya Padahal tadi tercatat 42 derajat celcius Tapi nggak masalah gitu loh Ajaib juga emang nih si uh, Tekno nih ya Ini tuh udah kayak begini dan Nggak ada masalah, nggak panas Terus juga touchnya oke okay. Mama Monster kill Kena anda Kena mas Mantap mas, mati Rame nih pak ya Udah deket base lawan nih, rame banget pak Kita lihat, kita lihat kayak apa Aduh, berubah lagi kita ah. Nah, nah, ayo, ayo Ancurin, ancurin, ancurin tuturet Wey, 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 tidak hey. Boom, eh, hey, hey. Ah Boom, ah hey, Astagfirullahaladzim Ini rame banget pak Di depan base lawan ya pak ya ini eh udah menang. Intinya lancar lah, nggak ada masalah sama sekali, nggak nemu kendala. This is very good, so good, so good. Sampai sampai gue nggak bisa nggak ngerti lagi gitu. Ini tuh kayak emang enak banget pak, sumpah. Oke, kita akan cek dulu suhu di bagian belakang dulu ya. Bagian belakang ini ada di angka, uh turun sih ke 39, 40 derajat Celcius. Ya 40 derajat celcius lah, turun 2 derajat celcius kira-kira Dan di bagian depan suhunya ada di angka 40 juga, 40 derajat celcius Nice uh, Free Fire emang begitu ya <laughs> Nyebelin gitu loh, bikin panas aja Jam 14.25 baterainya tersisa 94% Berkurang 6% nih Lanjut ke game yang kelima, Call of Duty Mobile Nah ini settingan yang ada di Call of Duty Mobile Cuma kualitas grafisnya ada di medium, frame ratenya ada di high Ya teman-teman Lalu, lalu, lalu BR nggak diperhatiin Multiplayer yang sebelah kiri ini kosong semuanya Nggak bisa dinyalain Anti aliasingnya on, realistic scope-nya on Sisanya udah gitu aja So, let's get to the game Ya, ini seperti biasa Kita main front line, map-nya crash Karena gue udah biasa aja sih sama map-nya ya Jadinya nggak perlu mikir-mikir banyak-banyak lagi ya Gyroscope-nya luar biasa bagus Sumpah, demi Allah ini gyroscope bagus banget tuh Instan banget, gue nggak ngerti lagi Gue nggak ngerti lagi Tekno kenapa jual murah banget? Ah, coba sniping ya. Jaironya dipakai sniping enak nggak? Oh uh, enak banget pak. Jaironya enak banget dipakai sniping. Oke, okay. lanjut lah maju lah. Nah ya tak ada yang kemari mana? Ah, ayo naik naik eh naik eh sude. <laughs> Oke okay. belah mari belah mari kita cek set. Mana targets inside by, eh, 
Set, gue pasang jebakan Batman dulu dah. Ayo, nah jengok ngejogrok di sana jebakan Batman. Eit, eit, jeroknya udah udah mantep ini. Jeroknya udah mantep, skillnya nggak mantep pak. Nah, eh, astagfirullah, kagak tembak-tembak ya. Ayo, ayo manis. Ini manis. Ini gue mau nembak kemana? Eh, eh, itu musuhnya ada. Sekalinya musuhnya ada, ditembak. Eh, eh, nggak kena. Kagak ada andilnya pisan ya. Wih, wih, wih. Sumpah, gue nggak ada andilnya. Eh, mati loh. Kena jebakan Batman loh. Baru bilang nggak ada andil, ternyata ada loh. Jebakan Batman gue loh. Nah, long shot. Nah, eh, udah mati duluan. Lompat, lompat tuh. Dia kayak tupai. Tupai. Oi, say, bye! <laughs> Yuk, sniping lagi. Dari atas kali ini ya. Mana nih, bang? Abang ada yang mau mati apa sama saya? Nah. Avenger, mantep, bos. Gila, gue Avenger, bos. Ah, udah kena duluan. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi selain di... Ah, MACD, MACD. Ini enak banget sih di sini ya. Kalau nggak ketahuan, kalau ketahuan tuh langsung bisa dikill pak. Bahaya banget emang kalau di mari tuh. Kalo langsung ketahuan mau mati udah. Nah kan mati. Saya bilang juga apa? Oh ada sniper di belah sono. Oke, okay. oke, okay, gua jabanin. Yuk, Mario, jalan lagi yuk. Enak pak. Jarunya enak, touchnya enak, suhunya enak, performancenya juga menurut gua ini enak. Meskipun gua nggak tahu ini berapa fps. Sayang banget emang ya. Nggak ada FPS meter ya. Aduh. Gue tuh kalau bisa propose fitur yang harus ada di semua HP. Gue akan minta bikin FPS meter. Menang, Pak. Meskipun gue nggak ada andilnya, yang penting menang dah. Oke. Okay. Nice, 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 nice. Suhu sekarang. Saat di bagian depan, itu ada di 35. Eh, bagian belakang ini maksudnya. 39an derajat Celcius. Dan di bagian belakang, sama eh, bagian depan ini. <laughs> 40 derajat Celcius. Kebalik-balik, parah. Jam sekarang jam 14.34 baterainya bersisa 93%. Lanjut ke game yang berikutnya, FIFA Mobile. Asik nih main FIFA. Nah, sebelum masuk ke FIFA, gue sadar sesuatu ya. Ini kan kecerahan adaptifnya gue matiin ya, tapi dia tuh somehow uh, ngatur sendiri gitu loh. Kayak toggle-nya ini kayak nggak guna gitu loh. Gue matiin, gue pasang di sini, tiba-tiba dia meredup lagi gitu. Nyebelin sih. Ini bug yang harusnya di urusin ya sama si Tekno ya kalau enggak ih nyebelin banget itu fitur dasar soalnya ya oke teman-teman ini FIFA 23 ya dimainin melawan Pok Pong LN nah nggak tahu settingannya uh, ini default ya gue lupa lagi nunjukin settingannya astagfirullah <laughs> ya pokoknya settingannya default lah ya dan ini yang gue rasain kok agak kurang ini ya kurang mantep gitu, wis kayak ada uh, kayak ada chop chop di FPS-nya gitu, nggak smooth nggak nggak yang lancar banget gitu ya, tapi kayaknya masih bisa dipakai sih kalau mau maksa mah. Ini oke okay lah, tapi kurang kurang smooth entah kenapa. Ya rapinya di sini, rapinya over ke siapa tuh Lewandowski, Lewandowski Stones, John Stones menuju Li Jason. Oh, akhirnya Kravats Kelia Mantap sekali Gol masuk oleh Kravats Kelia Ya, kita lihat replaynya kayak begini guys Di replay sih lebih smooth ya Ketimbang di gameplay ya uh, Di gameplay itu rasanya kayak Ada uh, chop-chop gitu Kayak kepotong-potong gitu jalannya <laughs> Gimana ya? Frame rate-nya kayak ndet-ndetan Tapi bisa jadi, bisa jadi ini karena sinyal bisa banget soalnya FIFA tuh sangat banget sangat bergantung sama sinyal banget gitu. Lagi Stones gol mantap sekali. Kita lihat selebrasinya. Wih. Ini gol Pak. Penonton kenapa diam aja, woi. <laughs> ya settingannya begitu ya, Pak ya. Kalau dibikin penontonnya yang lebih tinggi settingannya kayaknya nggak 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 kuat nih, ngap nih. Tapi ya bisa lah kalau mau dipakai harian mah asal nggak nggak niat buat kompetitif gimana gimana gitu mah nggak bah aman ini saat Messi Li Jesung is it goal goal mantap sekali Jesung iya lanjut lagi iya Messi Messi membawa bola dioper ke Lewandowski Lewandowski balik ke Li Jesung 
di oper umpan jauh ke Leo Messi ah Leo Messi gimana ini Messi bajakan nih Lewandowski sayang sekali tidak gol itu the gol oh tidak gol saudara-saudara ya guys ini dari menit-menit akhir guys dan Lee Jae Sung masih bawa bola guys tapi Lionel Messi belum golin oh hampir saja gol Lionel Messi emang ikhlas pak dia ngoper pak ketimbang ngegolin emang luar biasa keikhlasan seorang Lionel Messi ya <laughs> apa dah ah ah masa cuma 4 kosong nih kurang banyak nih ayo wis nah nah Nah, cakep banget. Nah, cakep kayak saya. Eh, ah, udah keburu ah, habis waktunya. Oke, okay, that's it. FIFA 23 bisa dimainkan dengan sangat bagus di Teknopova 5. Kita akan cek suhunya langsung ya. Cek suhunya di bagian belakang berapa derajat Celcius? Iya. Ya, ini settingan untuk PUBG Mobile ya. Uh, kita dapetin tuh di HD High. Kalau smooth bisa ke ultra, nice. Terus juga stylenya bisa gua ganti realistik, movie, apapun bisa lah ya. General settingnya, anti aliasingnya gua pasang ke 4x bisa loh. Oh, debak. Debak. Oke, okay, kita okein dulu lobbynya smooth ultra. Tadi apa sih? Uh, realistik ya kalau nggak salah ya smooth anti aliasingnya 4x oke okay, auto adjust grafiknya udah disable oke okay, nice so let's get to the game yo guys ini di lobbynya ya tampilannya kayak begini ya ini pasti brightnessnya turun sendiri nih kesel deh oh enggak sih <laughs> oke okay, brightnessnya gue tinggi aja lah sekalian lah nice ini di lobbynya kayak begini ngapa sih ini tak bacok yo guys uh, ini udah di pesawat ya tampilannya kayak begini kalau di pesawat ya Hmm, ya gue unfollow aja lah Gue lompat duluan, lompat sendiri Gak tahu deh nanti hasilnya kayak gimana Terserah aja ya Ini speakernya juga gue matiin lah, mute lah Biar gak berisik Kita jump, gue akan ke Yasnaya aja Mudah-mudahan bisa sampai ke Yasnaya ya Ini tampilan kalau lagi terjun Draw distance-nya sekarang udah gak kayak zaman dulu ya Zaman dulu draw distance tuh kayak Hancur gitu ya, bapuk ya Handphone 2 jutaan, sekarang handphone 2 jutaan aja Draw distance-nya udah cakep-cakep banget pak Nice ini keren banget sih. Ya, nice. Udah dapat karting deng satu, udah lebih legal ya. Lebih nyaman nih kalau udah dapat karting deng. Ah, nice, nice, nice. First aid kit, udah ada juga. Oke, okay. ah, oh, dapat duit juga. Oke, okay. not bad. Lanjut. Ah, dame, dame. Udah ada yang ini aja, nembak, nembak. Ah, ini, eh, hey. santai boy. Santai dah. Ah. Kalem bos, buset deh. Kalem bos, baru mulai ini kita. Astagfirullah, suara tembakannya udah kenceng-kenceng banget. <laughs> baru mulai, ah, minum kerting deng dulu lah. Baru mulai udah kayak begini, berisik banget. Semuanya udah nembak-nembak aja ya. Aduh, mati cepet nih. roman romane gitu sih ya, matinya cepet nih. Abang, ternyata mapnya ini ya, udah mulai mengecil ya. Jadi gue nggak bisa lama-lama looting di sana. Udah bodoh amat lah. Kita kabur ya. Gue akan nyoba. Oh, ternyata deket kok. Ininya lingkarannya gue kerain jauh. Oke, okay. cabut dulu bos, cabut dulu bos. Oke, okay. sambil looting, sambil jalan, sambil looting, sambil jalan, sambil looting gitu aja. Nice. Wah, lompat. Astagfirullah ini ngapa sih? <laughs> Oke, okay. oke, okay. nah, 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 yes, nice, lanjut, Pak, lanjut, Pak, astagfirullahaladzim, Bapak, <laughs> ini kenapa nggak bisa manjat sih dari tadi, kesel banget deh, ah, habis lagi pelurunya, nah, nice, one kill, one kill, sekarang namanya bukan kill ya, elimination, diperhalus bahasanya. Bagus sih, bagus sih, karena yang main banyak banget anak kecil ya. Kalau namanya kill kan repot ya. Oke, okay, so far so good ya. Ini gua udah eliminationnya baru dapat 3 sih ya dan masih ada 51 orang lagi yang masih hidup. 
Hmm, ya touchnya asik, speakernya asik banget speakernya, terus juga gyronya juga asik ngebantu banget. Uh, sayangnya ini masih smooth ultras ya. Seandainya udah bisa kalau unlock sampai smooth extreme pasti bagus banget. Tapi gini aja di harga 2,3 juta itu udah ridiculous sih. Udah konyol gitu loh. Tekno bisa ngasih kayak begini di harga murah. Makannya dari mana ya Tekno ya? Akhirnya gue eliminate 6, sisanya ada 16 nih ya. Eh, salah jalan, Pak. Loh, itu musuh tuh. Lewat gitu aja dia, nggak nabrak gue. Lagi sakit apa gimana? <laughs> Oke, okay. so far, so good. Gue masih bisa bilang ini bagus. Nice. Rumit nih guys, ini udah deket banget ya. Udah, buset ya, udah mepet banget ini. Kayaknya ini udah... Terakhir deh. <laughs> Apakah kita akan mati? Apakah gua akan mati di sini? Oh, nice. Kenok satu, Pak. Nice. Elimination-nya 8, Pak, sekarang. I'm happy with that. Karena tadi melalui perjalanan yang cukup sulit ya. Musuhnya jago-jago, Pak. Ini kayaknya emang bukan bot sih. Insya Allah bukan bot ya. Jadi, kalau emang ini sampai chicken dinner, happy banget gua. Gua happy banget. Eh. Eh, ya Culun lu asik. <laughs> Itu bisa sombong. Masuk dulu ah. Us. Nembaknya dekat banget nih kayaknya ini. Aduh. Posisinya sulit ya sambil syuting begini tuh rumit banget, Pak. Cobain deh sekali-sekali deh. Susah dah. Main game sambil syuting begini susah banget. Salah pencet mulu. Mana ini deg-degan lagi kan? Tinggal 3 biji yang harus di kill nih. Ini gua udah madam sini tapi nggak kelihatan-kelihatan. Nembaknya tuh arahnya dari mana? Kesel nggak lo? Jeronya juga asik sih. Untungnya ya, jeronya enak. Cabut dulu lah. Masuk ke dalam dulu pak, dalam lingkaran pak. Kita menyari aman sendiri <laughs> Jahat emang sih Tapi ya begitulah hidup kan Lihat kesini udah gak ada apa juga Udah dimatin orang Gak apa-apa gak butuh banget sih Lanjut lanjut Pak ini dua biji lagi pak Dimana mereka pak dua biji doang Bijinya dua Kali dua empat Empat biji doang ini yang dicari Manusianya dua <laughs> Mani, mani, mani Dimana ente dua Ente dua dimana Dimana ente dua Belok sini kali ya Makin mengecil lingkaran ini ya Makin gak kelihatan ente dua dimana Satu biji lagi pak Ini satu biji lagi dimana pak Susah banget nyari satu orang doang Astagfirullahaladzim Nah tuh ada yang nembak tuh Nggak ada Bukan itu teman yang nembak Beda cerita Ini di mana satu orang lagi Udah kecil banget ini mapnya Masih nggak ketemu Aduh kacau 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 Sumpah dah Ini udah udah paling kecil ini kayaknya mapnya Udah segini doang udah Masih dikecilin lagi sama si Pubeg Masih belum ketemu itu satu biji di mana itu Wey Sini woi. Ini gua udah di tengah-tengah ini, tengah-tengah lingkaran ini udah nggak bisa lagi. Ayo ke sini lah. Ah! Ah! Di sini dia. Wah! Wah, kacau. Wah, kagak <laughs> sopan. <laughs> Oke, okay, that's it. PUBG Mobile ya, bisa dijalankan dengan sangat baik. Kita cek suhunya dulu. Di bagian belakang suhunya ada di angka 40-an derajat Celcius masih aman nih ya. 40-an derajat Celcius di sini menuju 41, 41 menuju 42 lah di sini ya. Oke, di bagian depan juga 41 masih sama. Berarti paling tinggi itu tadi ada di 42 ya pas main Free Fire. Jam 15.20 baterainya bersisa 84%. Lumayan habis banyak ya. Lanjut ke game yang berikutnya Asphalt 9. Oke, okay, ini dia Asphalt 9 di Whirlwind Curve ya, susah banget. Whirlwind Curve. Kita lihat apa sih, bisa apa sih Teknopova 5 ini di Asphalt 9 ya. 
Uh, mobil cakep-cakep banget, belum ketemu starter dan tekstur jalanannya juga rapi lagi sih ya. Uh, emang si Tekno ini bagus banget. Lanjut ya. Uh, woi, masih lancar loh. Woi, tuh, eh, cakep pak, cakep loh. Sinematik loh, meskipun ini nggak 60 fps atau uh, yang fps tinggi gitu, tapi dapatnya sinematik loh. Partikel-partikelnya hampir semuanya muncul loh, gokil. Ih, ini, ini, <tik> ngeri. <tik> Aduh, cakep, cakep, cakep. Starternya ada sih, tapi itu kayak tipis banget gitu loh. Eh, ya Allah, nah berat, hancur mobil saya pak. Starternya tipis banget, serius. Serius pak. Ini bisa begini. Oke, lanjut terus, lanjut. Gara-gara tadi nabrak ya. Uh, ada kereta, bos. Cakep, Pak. Mohon maaf, ini mah bagus. <laughs> Wih, posisinya tiba-tiba jadi posisi satu. Iya. Iya, 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 iya. Berantem. Ya Allah, nabrak lagi. <laughs> Aduh, posisi yang dua ada di depan gua tuh. Kelihatan batang hidungnya ada di sana. Nice, mana yang posisi satu tadi? Oke, oke, oh, ngilu nggak tuh? Ngilu nggak tuh? Posisi satu lagi tuh, ah, gila, lancar banget, serius. Gua nggak ngerti lagi sih, ini techno. <laughs> nice, nice, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Hei cek suhunya dulu suhunya di bagian belakang sebelah sini nih ada di angka 38 39 derajat celcius turun lah ya di bagian depannya juga 39 derajat celcius ini janjian depan belakang apa gimana ya <laughs> baterainya jam 15.26 itu ada di angka 83% oke okay. game yang ke 9 eFootball nah nih ya eFootball settingannya tuh ada di standar 30 fps seperti biasa gue akan mainin ke tinggi dan 60 fps expect nggak terlalu lancar sih ya tapi ya kita bisa berharap kan ya ini dia eFootball 2023 AC Milan melawan Internazionale Milan iya Olivier Giroud disitu membawa uh ini kayaknya 60 fps di wih yoi ini jauh lebih lancar daripada FIFA, Pak. Jauh lebih lancar dan lebih enak dipakai ya. Uh, di Teknopova 5 ini ketimbang FIFA. Ini replay pelanggaran barusan. Apa yang terjadi? Iya. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Hernandez di sana. Set. Ah, menuju Olivier Giroud niatnya. Tapi tidak berhasil. Iya. Iya. <tuh> Susah sekali main main game dengan ada kamera di depan muka. Iya, <laughs> masih Jiru, Jiru di sana. Oh, pas saja ke enggak kelihatan namanya siapa. Ah! Buset, masih bisa gol. Kalian harus lihat replaynya, kalian harus lihat selebrasi. Selebrasinya lancar. Ini high 60 fps bisa dijalanin di sini. Ini kalian harus lihat golnya. Serius, gua bangga banget golnya begini. <laughs> Ayo dong, buruan dong, replaynya lama banget Nah nih, set Lihat-lihat nih Tas. Uduh, 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 masih bisa diambil dan gol Luar biasa Luar biasa, malu banget itu yang ngebody pak Sumpah, malu banget gue mah 3-0 guys AC Milan masih berjaya melawan Internasional Milan Iya, di oper aja ke bawah ada pulisik di sini pak Pulisik niung, niung, wih Gol lagi masa, ah, wih, hampir saja gol dari Olivier Giroud. Ah, offside. Pertandingan masih berlangsung, Pak. Ini ada polisik di sini. Polisik masih membawa bola sendirian dia polisik. Tidak ada teman di sana. Oke, sekarang ada Calabria, ada Fide Calabria. Ah. Davide Calabria bagaimana ini? Uh, aduh, direbut saja oleh pemain internasional di Milan. Oh, Pobega. Wis, Allahu Akbar. Apakah ini sebuah gol? Ternyata tidak gol, saudara-saudara. Sebangsa dan setanah air. Ya. Yang jauh dong. Salah pencet lagi. Oke, okay, Ben Nasser. Ben Nasser ke polisik di sana. Oh, 
Tentu tidak berhasil Umpan seperti apa itu Iya Ben Nasser lagi Ben Nasser ke Olivier Giroud uh, Waktu pertandingan sudah habis Dan dimenangkan oleh AC Milan Kita lanjut cek Suhunya di bagian belakang Berapa derajat Celcius Anda 39 menuju 40 derajat Celcius ya dan di bagian depan juga ada di angka 38 derajat celcius menuju 39 derajat celcius jam 15.44 baterainya bersisa 79% lanjut ke game yang terakhir bensin impact ya petualangan kita kali ini langsung disambut ya ini langsung disambut sama sama musuh asem jadi ternyata Terakhir tuh lagi ada musuh di sini ya. Jadi gue belum bisa nunjukin settingnya ke kalian. Nanti deh insya Allah ya habis ini ya gue tunjukin settingnya ke kalian. Kayak gimana settingnya? Ya? Jadi kira-kira kayak begini lah. Eh, eh mau jatuh, mau jatuh. Ini kayaknya sih settingan paling rendah ya dengan FPS yang gue nggak tahu berapa juga. Tapi kayaknya sih cukup oke okay ini pak. Cukup oke okay buat dipakai nih. Set. Eh, eh uh, FPS naik turun jelas. Uh, berasa banget gitu di sini. Oh, no, 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 tidak boleh, tidak boleh mati ya. Oke, okay, sudah mati dia. Nice. FPS naik turun jelas banget ini sini kelihatan ya. Tapi yang yang seru adalah, nah, eh, eh kenapa kedorong? Sono, 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 sono. Astagfirullah, salah, salah bu. Mohon maaf ibu. Nah, itu dibakar ya. Masih bisa sih sebenarnya bisa banget, tapi nggak dapetin performance yang paripurna gitu ya. Masih ada lagi musuhnya di sebelah mana? Oke sebelah sini, nice. Tuh makan tuh. Buset yang di atas pada turun kemari juga nih gimana nih? Nah kena kan? Set mana dia? Oh, nah tuh. Main sama boneka gue dulu dah Nah Lagi main sama boneka gue dah Nah Uh meleduk anda Nah Metong lah Lah belum mati Astaga Belum meninggoy dia Balik darahnya lagi Kagak ada sopan-sopannya antum Nah udah serang itu aja dah Wih, nggak kena lagi. Nah, meledak kan? Nah, kalau sih, tak, 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 mau pakai ini dah. Nah, 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 karakter gua nih. Uang enak loh, uang enak, uang enak. Nah, asik ya, masih bisa dipakai. Kalau mau maksain mah. Saya kayak ini mah mirip lah kayak G99 yang lain Emang begitu G99 emang cuma sampai sini doang gitu kemampuannya Bukan karena si Teknopova 5 nya jelek Tapi emang G99 kemampuannya sampai situ aja Harap maklum ibaratnya gitu ya Eh kok gitu ngapain coba Oke okay. Ini settingan default nih Settingannya pasti terendah Alias yang paling rendah settingannya ya Deger Kejebret dia selesai Habis Nice Oke okay, ini untuk di Mondstadt Meskipun kita nggak bisa ngeliat FPS nya Kita lihat uh, draw distance nya ya Oke okay, baru ke load yang biru Yang merah belum ke load Lama banget yang merah nih pak Nah oke okay, ke load Eh ke load Ke load Nah ini FPS nya masih oke okay Ketika kita masih di atas Tapi tunggu nanti sampai di bawah bisa jadi berantakan nih, bisa jadi belasan FPS nih Tuh kan, udah mulai turun Iya, mulai ngap <laughs> Aduh, mulai susah nih Ya, beginilah kondisinya kalau di monstat Nah, 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 starternya muncul langsung di mana mana ya Tapi kalau kalian mau maksain main di settingan lowest kayak begini ya Bisa mah masih bisa ya Jangan berharap banyak lah Tapi masih bisa dipakai Meskipun jangan ngarep tinggi-tinggi pak kalau ketinggian jatuhnya sakit pak Nah starter lagi itu Oke okay, that's it Gue akan cek suhunya dulu di bagian belakang Kayak apa sih suhu di bagian belakang Suhu di bagian belakang ini terlihat ada di angka 40 Menuju 41 41 derajat celcius nice 
Dan di bagian depan juga ada di angka 40 menuju 41 derajat Celcius paling tinggi. Oke, okay, berarti emang segitu ya. Masih aman sih. So, lanjut ke kesimpulannya. Yuk. Nah, kesimpulan dari Teknopova 5 kali ini buat gua ini adalah sebuah handphone yang bisa dibilang terbaik untuk G99. Gua kayaknya udah berkali-kali ngomong ini yang terbaik nih buat G99, ini yang terbaik nih. Tapi emang G99 tuh kayaknya masih selaku itu sampai-sampai setiap bulan ada aja handphone yang ngeluarin G99 gitu. Tapi untuk kali ini Teknopo V5 dihargai di harga 2,3 juta dan itu adalah harga yang bagus banget untuk sebuah handphone dengan Helio G99. Kenapa? Ada beberapa hal ya. Pertama, kemampuan gamingnya kalian bisa lihat tadi ya ketika gaming test itu semuanya bisa dimainin dengan sangat-sangat lancar meskipun ada beberapa game yang nggak bisa pakai settingan paling tingginya. Kayak Genshin Impact jelas itu kita pakai settingan paling rendah. Terus juga Call of Duty Mobile settingannya ya agak rendah lah ya. Tapi selain itu ada beberapa fitur yang buat gua tuh menarik. Terutama yang pertama itu adalah stereo speakernya. Stereo speakernya di sini tuh bagus banget ya. Bahkan ketika gua main PUBG Mobile stereo speakernya itu benar-benar ngebantu uh, buat gua ngecek di mana posisi musuh. Itu the best banget stereo speakernya. Yang kedua, kalian bisa dapat NFC di handphone 2,3 juta ini. Itu ya udahlah itu bukan bahasan gaming kali ini, tapi yang mau gue bahas itu adalah gyroskopnya, di mana gyroskopnya itu salah satu yang terbaik untuk handphone Helio G99. Kayaknya emang kompetisinya untuk G99 yang baru-baru ini tuh agak kurang banyak, kurang bagus ya. Maksud gue kurang bisa ngelawan si Teknopo V5 ini. Katakanlah Infinix Note 30, itu gue sempat bilang kalau itu adalah king untuk G99, tapi... Ternyata berhasil dikalahin sama Teknopo V5 ini secara pengalaman kalau menurut gua Karena gyroskopnya beda jauh banget sama si Teknopo V5 ini. Ini lebih bagus. Siapa lagi sih yang luarin dia 99? Realme dengan Realme 11. Yang kalau yang satu itu kayaknya kena jegal sama saudara. <laughs> Jadi agak rumit bahasannya kalau ngomongin Realme ya. Makanya gue bisa bilang kalau si Teknopo V5 ini adalah yang terbaik. Untuk saat ini buat Helio G99. No debat. Sampai nanti ada Helio G99 lagi yang punya kualitas dan juga performance sebagus Teknopo V5 ini. Tapi bukan berarti tanpa uh, kekurangan. Karena kekurangannya jelas ada. Tadi gue udah nunjukin bug yang mana uh, kecerahan adaptifnya itu alias otomatisnya itu nggak bekerja dengan baik. Ketika gue udah matiin kecerahannya tiba-tiba turun sendiri gitu. Itu nyebelin sih. Padahal harusnya... Itu adalah sebuah uh, fitur dasar yang udah nggak boleh ada bug lagi ketika handphonenya rilis gitu. Dan yang kedua adalah nggak ada jaminan kalau Teknopo V5 ini bakal dapat update lama banyak gitu misalnya. Karena you know lah Transient, Infinix, Tecno, dan Itel itu kayaknya untuk urusan software emang masih dikompromis buat mereka. Mereka masih mentingin hardware-nya dulu. Oke okay, that's it dari gua untuk Teknopo V5. Mudah-mudahan bisa ngebantu buat kalian yang masih galau mau beli handphone yang mana ya. Apalagi kalau budgetnya cuma sampai G99 aja. Oke, gue Dian dari Main Lagi Pamit. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.